dans le cadre du cours technique moderne d'analyse euh, des systèmes, je présente aujourd'hui euh, plus en détail euh, l'application de l'outil de simulation métaphysique euh, CAMSOL. Je commence tout d'abord par une introduction sur euh, cet outil. Ensuite, je passe à un exemple euh, fourni par une des conférences euh, du CAMSOL en 2006. Dans l'introduction, euh, pour présenter CAMSOL, c'est un logiciel avancé pour la modélisation et la simulation de tout processus physique décrit par des équations dérivées partielles. Elle est développée par la société CAMSOL et distribuée en 1998. Pour son tarif d'une licence monoposte et de 15 990 dollars américains pour le CAMSOL multiphysique, alors pour ajouter son CAMSOL script dont on parle des lignes de commande, on doit ajouter une valeur de 1 990 dollars américains. Euh, Lorsqu'on lorsqu travaille avec CAMSOL dans l'interface graphique, on voit que l'un des avantages, c'est qu'il permet de coupler euh, différents phénomènes physiques tels que l'électromagnétisme et euh, la, la mécanique des structures et euh, la dynamique des fluides. Lorsqu'on travaille, euh, on peut par exemple, euh, avec une application, euh, une application prédéfinie, euh, on peut euh, aussi euh, avoir euh, le choix de travailler soit une en, en une dimension ou de, de, deux dimensions, trois dimensions. Ensuite aussi, euh, de changer euh, ses propriétés physiques, quand on parle par exemple pour le permittivité ou le rigidité diélectrique, ou euh, par exemple on parle aussi de perméabilité magnétique. Etc. Ben aussi, euh, il est capable euh, de résoudre la génération euh, automatique et, interact et interactif de maillages euh, non structurés. Donc, euh, il permet après de passer à résoudre notre problème et d'afficher les résultats. Et euh, par exemple aussi d'exporter de, directement vers le CAMSOL script, on voit les euh, lignes de commande. Et euh, une autre option aussi, euh, il permet d'être euh, aussi euh, euh, intégré avec d'autres euh, éléments extérieurs comme euh, avec l'outil de MATLAB ou Simulink. Maintenant, on passe euh, à un exemple qui montre euh, comment... Euh, on peut travailler avec euh, les géométries euh, dans CAMSOL grâce à un outil euh, CED, c'est euh, le Computer Aided Design. The CAMSOL tools for creating geometries will be summarized in this presentation. Geometries can be created in CAMSOL Multiphysics and also through using the CAD import module. Once they have been created, the geometries can be changed and manipulated so as to optimize meshing and the physics to be solved. By creating the geometry of a pacemaker electrode, we will demonstrate some of the features available in the built-in CAMSOL Multiphysics CAD environment. The model navigator is the starting point for your modeling. Here, you first select the dimension of your model geometry, and then one of the application modes that describes the physics of your model. When creating a 3D geometry, it is often best to start in 2D and then extrude or revolve these geometries into the third dimension. In the new geometry window, create a rectangle and specify its width, height, and corner position. The Zoom Extends button automatically fits your geometry to the model window. In Comsol, you can directly specify fillets to smooth corners and create rounded edges. In a similar fashion, define two more rectangles and then create a semicircle to produce this geometry. The draw
Draw toolbar contains a number of shortcut buttons, from which you first click on the Union button, and then on the Delete Interior Border button to create a single composite geometry or object. To create the three-dimensional object from your 2D geometry, revolve the object 360 degrees around the y-axis. Your 3D object is now placed in the first geometry window, where you can then click on the headlight tool for enhanced visualization. Your pacemaker electrode also needs hooks that hold it in place, so return to the work plane and create a smaller rectangle. After clicking on the Zoom to Selection button, chamfer the rectangle and then revolve it by 360 degrees again. Now rotate the hook by 60 degrees to position it on the external side of the electrode. Now it is just a matter of revolving this same hook three times over to create the other hooks. The model simulates electric potential in the material surrounding the electrode, and so an outer boundary needs to be defined. Using the Create Composite Object dialog box leaves you with your final model domain. You can increase the transparency or suppress boundaries, edges, or subdomains for easier visualization. There are many different tools in Comsol for dealing with and manipulating modeling geometries. In this presentation, you have seen how geometries can be built directly in Comsol Multiphysics CAD environment. Maintenant, pour les références, j'utilisais pour les CD Comsol Conférence 2006 et j'utilisais aussi un autre CD, c'est l'introduction en multiphysique moderne. Pour le site internet euh, aussi, je référais à son site euh, officiel qui est camsol.com. Et pour quelques définitions, ben, au niveau de maillage et éléments finis euh, avec le site Wikipédia. Ben, merci de votre attention et euh, si vous avez des questions. Merci.